மனமார் நம்ம தமிழ் சேர்ச்சியில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்றைக்கி இருபத்தி மூணாம் தேதி நேற்றுக்கு மார்க்கெட் லீவ் விட்டுட்டு இன்றைக்கி தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிஃப்டி எத்தனை புள்ளி ஏறி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் ஓகே நேற்றுக்கு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேயில் வந்து நிஃப்டி ஒரு டோஜி சிம்பிள் அதாவது ஒரு கன்சாலிடேஷன் சிம்பிள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இது வரைக்கும் வந்து கன்சாலிடேஷன் சிம்பிளில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து என்னன்னா இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் தாண்டுமா அப்படின்றதுல ஒரு டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது அதே மாதிரி புல்லிஸ்கான பவர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு மூணு நாள் கேப் அப் ஆகிட்டு இப்போ வந்து அப்படியே நின்றுச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த இந்த லெவலை க்ராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து நான் டுவெண்ட்டி மூவிங் ஆவரேஜ் போட்டிருக்கேன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இருபது மூவிங் ஆவரேஜ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் படி பார்க்கும்போது கரெக்டாக பத்தாயிரத்தி எட்நூறில் இந்த மூவிங் ஆவரேஜை கட் பண்ணியிருக்கு நம்ம மார்க்கெட் இதை கட் பண்ணி கேப் அப் ஆகிருக்கு அந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து கண்டினியூஸாக வந்து இப்போ லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு புள்ளிகள் வந்து மார்க்கெட் ஏறி இருக்கு ஓகே இப்போ இதே வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது பத்தாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து இப்போ இவ்வளோ பத் பதினொன்னாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு பதினொன்னாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணுலேருந்து பதினொன்னாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு இது தான் வந்து இப்போது கரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது மூமெண்ட் கீழே குறைய குறைய இதோட லெவலும் நகர்ந்துக்கிட்டே வரும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை கட் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது ஓகே இது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட வேறு ஒரு ரொம்ப இமீடியட் அக்யூரஸி ஓகே இப்போ இருபது நாள் இது வெயிட் பண்ணணும் இல்லை இது எப்போ கட் பண்ண போது நமக்கு தெரியாது ஒன் வீக் ஆகலாம் இமீடியட் அக்யூரஸினால் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் டே கேண்டில் அல்லது ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் டேக்கு முன்னாடி கேண்டில் இந்த ரெண்டு கேண்டலை எப்போ பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே வருதோ அப்போ வந்து நம்ம மார்க்கெட் கீழே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஒன் மந்த் மார்க்கெட்டும் ஒன் வீக் மார்க்கெட்டும் என்ன நமக்கு சொல்லுது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஒன் மந்த் மார்க்கெட்டு மேலே ஏறிட்டு அங்கேயே தான் நிற்கிது ஓகே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் தான் ஏற்பட்டிருக்கு இனி வரைக்கும் வந்து பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது ஒன் மந்த் மார்க்கெட் ஓகே ஸோ ஒன் மந்த் மார்க்கெட்டை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த அளவுலையும் நெகட்டிவ் இல்லை அதாவது லாங் டேர்ம் அடுத்தது ஒன் வீக் ஒன் வீக் என்ன சொல்லியிருக்கு கண்டினியூஸாக அஞ்சு வாரமாக வந்து மேலே தான் போய்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்து ஒரு பெரிய டவுன் ட்ரெண்டுக்கான சிங் சிம்பிள் எதுவுமே இல்லை ஓகே அப்போ என்ன இந்த ரெண்டு மூணு நாள் மட்டும் நமக்கு ஒரு கன்சாலிடேஷன் ப்ராஃபிட் புக்கிங்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் குளோபல் மார்க்கெட்டில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ லாங் டேர்மாக பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு மேலே ஒரு முந்நூறு புள்ளியோ நானூறு புள்ளியோ போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண வேண்டியது எதில் மந்த்லி கேண்டல்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டாம் வீக்லி கேண்டில்ஸ்லேயும் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டுமே வந்து அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வெயிட்டிங் ஃபார் டெய்லி கேண்டில்ஸ் ஓகே டே கேண்டில்ஸ் மட்டும் இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்துட்டால் போதும் டே கேண்டில்ஸில் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு இறங்கிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் என்ன ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடானு எனக்கு தெரில பட் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா மகாநகர் கேஸ் மகாநகர் கேஸ் வந்து ஸ்லிப்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் அ ப்ரமோட்டட் டு செல் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக்ஸ் வயா பிளாக் டீல் ஓகே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இல்லை அதுக்கு மேலே இறங்கிடுச்சு ஏழு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஏறி இறங்கியிருக்கு ஓகே அறுபத்தி நாலு ரூபா இறங்கியிருக்கு மகாநகர் கேஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபர்தராக வந்து இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா எந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு அப்படின்றத எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் போகிறவங்க இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ட்ரேடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இந்த ஸ்டாக்கை வந்து பையிங் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு அவங்களுடைய குவான்டிட்டியை குறைச்சிக்கிறது நல்லது மகாநகர் கேஸ் இந்த இது மட்டும் இல்லை மகாநகர் கேஸ் மட்டும் கிடையாது குரூட் ஆயில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனை குறைச்சிருங்க ஓகே இன்க்ளூடிங் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே அந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார்மா செக்டாரில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே அதாவது சில செக்டார்ஸ் வந்து சீசனபிள் மாதிரி தான் இது இப்போ குரூட் ஆயில் சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி அதாவது பெட்ரோலு டீசல் அப்புறம்
ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரிஜெக்ஷன் வந்து எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் அதிகமாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்மலாம் வந்து மிடில் ஃபேமிலி மிடில் ஃபேமிலி ஒரு அந்த இன்சூரன்ஸ் பணத்தை நம்பி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும்போது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும்போது ஸோ அந்த மாதிரி யார் அதிகமாக ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் மெட் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் வந்து அதிகமான ரிஜெக்ஷன் நடந்திருக்கு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுலேயும் அவங்க தான் அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க பதினஞ்சு பதினாறுலேயும் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் அவங்க தான் பதினாறு பதினேழுலேயும் அவங்க தான் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதிகமாக ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பதினஞ்சில் வந்து அதிகமாக ரிஜெக்ட் பண்ணாதவங்க யாருனா மேக்ஸ் லைஃப் பதினஞ்சு பதினாறில் மேக்ஸ் லைஃப் பதினாறு பதினேழில் ஹெச்டிஎஃப்சி ஓகே அப்போது இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் போட போகிறீங்கன்னா நம்ம இன்சூரன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடாதுனா ரிஜெக்ஷன் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம போடணும் ஓகே அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரீசன்ஸ் வந்து டீவியேட் பண்ண மாட்டாங்க சில சில இடங்களில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே நாங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாவது உங்களுக்கு கிளைம் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுவாங்க கிடையாதுங்க அப்படின்றுவாங்க அதுக்கு முக்கியமான ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஆல்கஹாலிக்கு கண்டென்ட் நம்மளுடைய பிளட்டில் அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாலோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சில இன்சூரன்ஸில் வந்து பேசி வாங்கலாம் ஒரு லாயர் உட்காந்து பேசினார்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாவது கிளைம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ரிஜெக்ஷன் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் அந்த இன்சூரன்ஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ரிஜெக்ஷன் யார்கிட்ட கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்புறம் வந்து மேக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஐசிஐசிஐ அப்புறம் ஏகான் இவங்க நாலுமே வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை ஓகேன்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல வந்து போங்க இப்போ மெட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிளைமை இது வந்து ரொம்ப ஹியூஜ் நான் இப்போ நிறைய பேருக்கு கிளைம் பண்ணல கிளைம் கிடைக்கலன்றது அர்த்தம் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் போங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இன்சூரன்ஸில் வந்து சாதனை படைத்த கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் எல்ஐசி மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த கம்பெனி வந்து பல வருடங்களாக இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு ஈக்குவலாக வேறு எந்த கம்பெனி நம்ம வந்து மீட் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் எல்ஐசியில் வந்து அதை நல்லபடியாக போகிறது வந்து நல்ல விஷயம் இல்லை ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிளைம் விஷயத்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ இந்த விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா ஏன்னா ரிஜெக்ஷன் வந்து அதிகமாக நடந்துடக்கூடாது மக்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து உங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே ஸ்ரீராம் வெங்கட்ராமன் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக இது நியூஸில் எக்கனாமிக்கல் எக்கனாமிக் டைம்ஸில் நியூஸ்லேயும் இந்த விஷயம் வந்து வந்திருக்கு இதை நான் படிக்கிறேன் ரொம்ப தெளிவாக கேளுங்க ஹை ப்ரோ ஐ ரீட் திஸ் நியூஸ் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு அன்லெஸ் யூ நோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் இன் ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓகே அந்த ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி கம்ப்ளீட்டான நான் ரூல்ஸ் தெரியல அப்படின்னா யூ குட் எண்ட் அப் ரன்னிங் ஹியூஜ் லாஸஸ் பெரிய லாஸில் கொண்டு போய் நம்மளை விட்டுரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஸ் அ சித்ர சிராக் குப்தா அப்படின்றவர் வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ரீசண்டாக ஏதோ ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்குள்ளே நினைக்கிறேன் இமேஜின் இன்வெஸ்டிங் அபவுட் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் கெட்டிங் எ ரிட்டன் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் லேக்ஸ் இன் அ ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபைவ் மினிட்ஸ் Okay, but when the broker sends you the contract note, the security transaction tax, STT in Solvanga, for the trade is over 24 lakhs, almost four times the profit, and it is not a printing mistake. That's why our futures and options are
நாலேஜ் தெரிஞ்சால் நம்ம போகலாம் இல்லைனா போகவே கூடாது இப்போ ஒரு லாட் பை பண்ணுறீங்க ரெண்டு லாட் பை பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே நான் ஏன் ஓவர் ட்ரேட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன் லாட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் பை மிஸ்டேக் நமக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு நாலேஜ் எதுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருந்தாலும் அதனால் நம்ம பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படக்கூடாது ஒன்று நம்ம அந்த நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் இல்லை நம்ம ப்ரொடக்ஷனோட கரெக்டாக ஆளம் பார்த்து காலை விடணும் எடுத்த உடனே ஒரு நூறு லாட் வாங்குறேன் இரநூறு லாட் வாங்குறேன்னு வாங்கினீங்கன்னா டேக்ஸ் எங்கே போடுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதுவுமே தெரியாமல் பண்ணக்கூடாது அதுக்கான நாலேஜ்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் நீண்ட நாட்கள் வந்து இதில் அனுபவம் பட அனுபவம் வர வர தான் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம்னு ஸோ இட் ஆப்பண்ட் வித் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர் ஓல்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் சிராக் குப்தா வென் அபவுட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேர் லெஃப்ட் ஃபார் த மார்க்கெட் டு க்ளோஸ் குப்தா சா தட் ஹி குட் பை நிஃப்டி கால் ஆப்ஷன் அட் ஃபைவ் பைஸ் பர் யூனிட் அண்ட் மேக் அ ப்ராஃபிட் அரௌண்ட் ருபீஸ் டூ பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏ யூனிட் ஓகே அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆப்ஷன்ஸ் காலை வந்து இவர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணாமல் அப்படியே எக்ஸ்பயர் ஆகட்டும் அப்படியே விட்டுட்டார் ஓகே அதுவும் இந்த மணி வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த மணியில் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பயர் ஆக அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அதுவே எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டும் இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க சார் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல இருக்கு நான் வந்து இதை பையிங் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணுமா அதாவது ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல நான் செல்லிங் பண்ணி அந்த கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணணுமா அல்லது அப்படியே விட்டு அதுவே எக்ஸ்பயர் ஆயிருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு தான் இது இந்த மணியில் அப்படியே நீங்கள் எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுடைய எஸ்டிடி சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாகிடுது அதாவது எஸ்டிடி சார்ஜஸ் இங்கே பாருங்கள் நார்மலாக எஸ்டிடி சார்ஜஸ் வந்து செக்யூரிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே ஆனால் அதே வந்து நீங்கள் கான்ட்ராக்டை எக்ஸ்பயர் ஆகட்டும்னு அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எத்தனை மடங்கு அதிகம் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா அவ்வளோ பதிமூணு மடங்கு நிறைய மடங்கு அதிகம் இது ஜீரோ புள்ளி ஒன் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த எஸ்டிடி டேக்ஸை நம்ம கான் கான்சன்ட்ரேட்டில் எடுத்துக்கிட்டு கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டை எக்ஸ்பைரிக்கு முன்னாடியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறது நல்லது முக்கியமாக இந்த மணியில் ஓகே இந்த நாலேஜ் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே விட்டுருவோம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் ஆஃப் த மணியில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா என் ப்ரோக்கருக்கு கால் பண்ணி கேட்பேன் அவர் என்ன சொல்லுவார் சார் நீங்களாக விற்றீங்கன்னா ப்ரோக்கரேஜ் இருபத்தஞ்சி ரூபா போகும் இருபத்தஞ்சி ரூபாவில் ஐம்பது ரூபா போகும் எக்ஸ்பயர் ஆகட்டும் அப்படியே விட்டிங்கன்னா வெறும் டேக்ஸோடு போயிடும் சார் அப்படின்வாங்க நான் அப்படியே விட்டுருவேன் அவுட் ஆஃப் த மணியில் ஆனால் இந்த மணியில் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்போ நான் இந்த இந்த விஷயம் தெரியலனா நான் இந்த மணியில் ட்ரேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் பாருங்கள் சாதாரணமாக நான் ஒரு ரெண்டு லாட் வாங்கினாலே ஆயிரக்கணக்கில் டேக்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல டேக்ஸ் பற்றின நாலேஜ் எடுத்துக்கங்க எஸ்டிடி டேக்ஸ் எவ்வளோ போட போகிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரேடிங்காக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு தடவை சாம்பிள் ட்ரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் இப்போ ஈக்குவிட்டி பண்ணுறீங்களா முதல்ல ஒரு ஐம்பது ஸ்டாக் இல்லை இருபத்தஞ்சி ஸ்டாக் வாங்கி பையிங் செல்லிங் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எப்படி வருது எவ்வளோ டேக்ஸ் போடுறாங்க எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நூறு ஸ்டாக் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் ஐநூறு ஸ்டாக் ஆகுங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி ஒன்றுமே தெரிஞ்சுக்காமல் ஜஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே இன்ஃபர்மேஷனே இப்போ நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அனுபவம் கிடையாது ஓகே ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அளவுக்கு அதிகமான பணத்தை வந்து இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேனல் தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி வணக்கம்